അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് അത് പുതുക്കണം സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളിലും മാറ്റം വരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി കൈരളി ന്യൂസിന്റെ സാമ്പത്തിക പങ്ക്തിയിൽ പറഞ്ഞു കേരള സമ്പദ്ഘടന ലോക്ക്ഡൌൺ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയുടെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അവിടെ പെടു പണിയെടുത്തിരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കണം പല മേഖലകളിലും ഇത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം വളരെ ചെറുതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ നല്ലൊരു പങ്ക് പോയില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടരുക കാരണം കേരളത്തിലെ കൂലി സേവന വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇതല്ല പുറത്തുള്ള സ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല നഗരങ്ങളും വ്യവസായ നഗരങ്ങളും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് മുഖ്യ തൊഴിൽ സേന ഈ യാതന മുഴുവൻ മറന്നിട്ടേ അവരിനി പണിക്ക് തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വ്യവസായ മേഖലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെയും ഒരു പ്രശ്നം പണിയെടുക്കാൻ ആളവിടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതാണ് അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണ്ട ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് വലിയ പ്രതിഷേധമായി ബഹളമായി അവസാനം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു വേറെ ചിലരെന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയും അതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ സമയം കൂട്ടണം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയിൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്ര നിയമമായി കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് അതാകെ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളിലും മാറ്റം വരണം കേരളത്തിൽ പോലും നിലവിൽ നിലവിലുള്ള നിയമം അവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ല അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തി ഉള്ളതാക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്വമേധയ ആളുകൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ആ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികം എങ്ങനെ നൽകാം അവരുടെ ക്ഷേമനിധി എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം എങ്ങനെയാണ് അവരെ ജോലിക്ക് നിർത്തുന്നവർ അവർക്ക് ശുചിത്വമുള്ളതും വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള പാർപ്പിടം ഒരുക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലുടമയും ഇല്ലാതെ പണിക്ക് വരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിടപ്പാടം അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക താമസ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ മാത്രമേ സാധാരണ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റൂ